आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंदा ज्ञान गुरु आइए हम लोग बात करते हैं आज डाटा नेटवर्किंग थ्री की एलेवेंथ का है आज ये पहला ही चैप्टर चल रहा है उसी में मैं कल से पढ़ाता जा रहा हूँ एक एक टॉपिक नहीं छूटेगा पूरा मैं विधवत एक बताऊँगा छोटी छोटी चीज़ें आल कंपटीशन सभी जगह हर क्लास के बच्चे अगर इसे देखें नाइन्थ टेंथ ट्वेल्थ एलेवेंथ तो सभी के काम का आएगा ठीक है डाटा नेटवर्किंग थ्री उस समय कोई खोज नहीं हुई थी कोई मशीनें नहीं थी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं चलते थे ये आज के डेट में जितना डेटा एक्यूरेसी के साथ है बस सिर्फ हाइपोथेसिस और कुछ बेसिक बातें थी उन्हीं के आधार पे इन्होंने कुछ हाइपोथेसिस दिए ठीक है बाइंग ये तो वो क्या थे देखिए नंबर एट ये एटीन हंड्रेड थ्री में दिया था इन्होंने पहले का ठीक है कुछ बेसिक कोर्स को संशोधित करके एक बार ये एटीन हंड्रेड एट में दिया उसमें कुछ ये आपके बेसिक पॉइंट हैं तो देखिए पहला है मेटर इज मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजल एंड इन डेक्टिबल यानी अविभाज्य ठीक है जो मेटर यानी द्रव्य बना होता है वो एक्सट्रीमली बहुत ही छोटे कणों से व्यक्तिगत छोटे कणों से और अविभाज्य कणों से बना होता है अल्टीमेट इन्हीं को आप इन्हें क्या बोलते हैं हम एटम दूसरा पॉइंट क्या है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन आर रिस्पेक्ट एग्जाम्पल में इन द सेम साइज मास एंड केम्पल प्रॉपर्टीज एटम ऑफ द सेम एलिमेंट यहाँ एलिमेंट का मतलब ये आज के मॉडल में जो हम लोग एलिमेंट बोलते हैं वो नहीं एलिमेंट का मतलब जैसे कोई है जैसे लकड़ी है जो लोहा है तो उस समय एक ही तरीके की कोई चीज है उसको एलिमेंट बोला तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट एक ही पदार्थ के एक ही तत्व के जो भी एटम है आर आइडेंटिकल यूनिक होते हैं अद्वितीय होते हैं उनके जैसा कोई दूसरा नहीं होता इन आर रिस्पेक्ट इन सभी के मामलों में सेप में आकार में साइज में ठीक है सेप यानी देखने में कैसी है आकृत और आकार ठीक है सेप आकृति है साइज आकार मास दबान में और केमिकल प्रॉपर्टीज कि वो किसी एसिड के साथ डाल रहे हैं बेस के साथ डाल रहे हैं तो उसका चाहे छोटा सा कूलर डाले चाहे बड़ा सा वो हमेशा एक ही जैसी प्रॉपर्टी शो करता है ठीक है रासायनिक गुण एक जैसे ही आता था अब तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन आर रिस्पेक्ट्स एंड है डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स अलग 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 जैसे एक लोहा है एक सोना तो उनके एटम्स जो होंगे ठीक है ना एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स यानी छोटे छोटे परमाणु जो हैं वो अलग अलग तत्वों के या पदार्थों के जो हैं आर डिफरेंट भिन्न भिन्न होते हैं इन आर रिस्पेक्ट इन सभी के संदर्भ में एंड और है डिफरेंट मासेस और अलग अलग द्रव्यमान रखते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और रासायनिक गुण रखते हैं ठीक है इसके बाद चौथा पॉइंट उन्होंने दिया एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टेक्स पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन इन्होंने कहा कोई भी मेटर है दुनिया में वो जब रिएक्शन करता है तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो केमिकल कॉम्बिनेशन में हिस्सेदारी करता है ठीक है ना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं उस स्मॉलेस्ट यूनिट को ही हम लोग एटम बोलते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट परमाणु वो सबसे छोटा इकाई है दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन जो कि रासायनिक संयोग में भाग लेता है इसके बाद था एटम ऑफ द टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशियो एटम्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं अलग अलग रेशियो में और क्या फॉर्म करते हैं आज की डेट में लोग जानते हैं मालिक्यूल फॉर्म करते हैं ठीक है लेकिन उस समय उनको ये नहीं मालूम था उस समय नहीं बोला जाता था तो उस समय उन्होंने उसको एक नाम दे दिया क्या एटम ऑफ द टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स उन्होंने मालिक्यूल को उस समय कंपाउंड एटम्स बोलते थे जैसे एच टू ओ फॉर्म हो गया तो एच टू ओ पूरा आज की डेट में मालिक्यूल बोलते हैं वाटर का लेकिन उस समय वो लोग क्या बोलते थे कहते थे ये एक कंपाउंड एटम है ठीक इसके बाद सिक्स क्या है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और द केमिकल चेंज एक बात उन्होंने बोली कि कभी भी इसको रिएक्शन में तो वो एटम डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में जुड़ के नए नए कंपाउंड एटम्स मालिक्यूल्स बना लेता है लेकिन कभी ना तो वो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही वो जनरेट किया जाता है क्रिएट किया जाता है एटम्स कैन ना इधर बी क्रिएटेड नॉन डिस्ट्रॉय ना तो जो आपका एटम्स है ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है डिग्री यानी फिजिकल और या केमिकल चेंज किसी भी भौतिक और रसायनिक परिवर्तन के द्वारा ठीक फिर सेवन है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ऑनली कॉम्बिनेशन सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ऑनली कॉम्बिनेशन सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स 
जब हम लोग बोलेंगे कैसे कि इस एटम में केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है कि क्या हो रहा है रिएक्शन तो वो जब माने जो कंपाउंड एटम है हमारे को उसमें जब एटम्स कंबाइन या तो सेपरेट हो या तो रीअरेंजमेंट हो उनका इधर से टूट के इधर थोड़ी देर इधर ये चीज हो तब हम लोग कहते हैं कि एटम्स क्या कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं ठीक है यहाँ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं ठीक है ये एक केमिकल और फिजिकल को अलग करने का भी हमने कोशिश की फिर उसके बाद ये कुछ बेसिक थे अगर समझ में क्या है तो दोहराने की जरूरत है एक बार फिर से दोहरा देते हैं जल्दी से और फिर उसके बाद इनकी लिमिटेशन की बात करें कि मैटर इज मेड अप है एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजल एंड इंडक्टिबल बहुत सूक्ष्म व्यक्तिगत और अविभाज्य भी बनते हैं ठीक है तो जिन्हें हम क्या कहते हैं एटम 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 ऑफ सेम एलिमेंट आर द आइडेंटिकल इन आर द रिस्पेक्ट सेम आकृति आकार और द्रव्यमान और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से सभी एटम्स किसी भी तत्व के एक ही जैसे होते हैं अच्छी होते हैं एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर द डिफरेंट इन आल रिस्पेक्ट एंड हैव द डिफरेंट मासेस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है एटम जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट मास रखते हैं आपस में और डिफरेंट डिफरेंट उनके केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एटम इज सेम एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन में जो भी हिस्सा लेता है उसका सबसे छोटा पार्ट होता है जो पार्ट होता है उसी को हम लोग एटम बोलते हैं एटम ऑफ द टू और द मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपके मिलते हैं फिक्स रेशियो में तो क्या फॉर्म करते हैं वो आपके कंपाउंड एटम्स को फॉर्म कर देंगे उस समय हमारी खुद की खोज नहीं हुई थी ना वर्ड जो लोग यूज कर रहे थे एटम कैन नाइजर उस समय समझ लीजिए अब दो सौ साल में कितनी ज्यादा तरक्की हो गई ठीक है एटम्स कैन नाइजर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज किसी भी भौतिक और रसायनिक परिवर्तन के दौरान ना तो परमाणु को नष्ट किया जा सकता और ना तो उत्पन्न किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ऑन इन कॉम्बिनेशन सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स जो हम तभी बोलते हैं कि ये एटम हमारा केमिकल में इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में जब उसमें सेपरेशन हो कॉम्बिनेशन हो और क्या हो रीअरेंजमेंट ये आपके कुछ बेसिक सेवन पॉइंट्स थे फिर आती है बात लिमिटेशन की क्या नहीं थी तो इसलिए मैं इनको आपको पढ़ के बता देता हूँ समझा भी दे रहा हूँ ठीक है सुन लीजिए कि लिमिटेशन क्या थे बाद में देखो जे जे थॉम्सन है रॉबर्ट्स हैं और नील्स बोर्ड हैं इन सभी ने थोड़े एक्सपेरिमेंट किए इनके कुछ जो लिमिट्स थे डिमेरिट्स थे इनको थोड़ा दूर किया पहले बेसिक इनकी क्या थी लिमिटेशन है ना डिमेरिट्स क्या थे रॉबर्ट्स के वो समझ लेते हैं देखिए इट कुड एक्सपे इट कुड एक्सप्लेन द लॉस ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन बाई द मास बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉफ गैसेस वाले गैसेस वाले उनका लाभ उन्होंने पढ़ा था ना कॉम्बिनेशन का वो नहीं बता पाए लेकिन मास का कंजर्वेशन ला बता दिया उन्होंने प्रूव कर दिया तो एक इनका ये था ठीक है लिमिटेशन थी लागू नहीं हो रहा था ये फिर इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट मासेस साइज बैलेंसीज ये नहीं बता पाए कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट यानी तब तो अलग अलग जो होते हैं तो उनके एटम्स अलग अलग मास क्यों रखते हैं साइज क्यों रखते हैं बैलेंसीज क्यों रखते हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई ठीक है इसके बाद थर्ड था इनका कि इट इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विथ इच अदर किस रेशियो के साथ जुड़ते हैं और किस रेशियो के साथ ये अलग होते हैं ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कॉम्बिनेशन होता है रेशियो में फिक्स रेशियो में लेकिन कितना कब क्यों कैसे तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए फिर इनका फोर्थ है पॉइंट इफ इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द फोर्सेस दैट बाइंड टूगेदर एटम इन द मालिक्यूल्स यानी जो कंपाउंड एटम्स था जिसको उस समय बोला आज के डेट में मॉडर्न मालिक्यूल्स मॉडर्न थ्योरी में तो उनमें एटम्स किन फोर्सेस से अटैच होते हैं ये भी एक्सप्लेन जब नहीं कर पाए और रेशियो नहीं बता पाए तो ये क्या करेंगे ठीक है फोर्थ ये वाला था फिफ्थ इट केव नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ द कंपाउंड ये इस बात को भी नहीं समझा पाए थे इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे इट गेट नो सेटिस्फैक्ट्री एक संतोषजनक व्याख्या नहीं कर पाए थे बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल्स ठीक है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है आपका एन एलिमेंट किसी तत्व का या पदार्थ का 
एंड दैट ऑफ अ कंपाउंड ठीक है उसके सूच में सूच के कण के सही से व्याख्या नहीं कर पाए कि सबसे छोटा से सबसे छोटा कण जो होता है वो एटम ही होता है कि नहीं कुछ पॉस्टुलेट उन्होंने एक्सपेरिमेंट से दिए लेकिन फिर आगे ये चीजें नहीं समझा पाए तो इस वजह से बिल्कुल परफेक्ट उनकी थ्योरी को तो नहीं माना गया उसमें फिर बाद में और संशोधन हुए तब फिर उनके मेरिट्स को उनके लिमिटेशन को दूर किए गए और उसके बाद फिर नया मॉडर्न थ्योरी है तो मॉडर्न थ्योरी में हम आपको कल अगले वीडियो में बताएंगे ठीक है इसको लिखिए अगर आप कॉपी में हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखें इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में इसको लिखें समझें दो चार बार याद हो जाएगा अब ये नहीं है कि नहीं सिलेबस में नहीं हमारे कोर्स में तो हम याद अरे पढ़ तो लो उसको कम से पढ़ो सीखोगे इतने वर्ड सीखोगे कुछ नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता कुछ ना कुछ सीखते रहें